Il piroco risapteros, comunemente chiamato carabiniere o cimice rossonera, è un insetto comune della famiglia pirocoride. Esso è facilmente riconoscibile grazie alla sua accesa colorazione rossa e nera. Anche se proprio a causa di questa colorazione e alla particolare disposizione dei segni sul dorso, può essere confusa con altre due specie appartenenti allo stesso ordine. Il Pirocoris apterus è distribuito in tutta la regione paleartica, dalla costa atlantica dell'Europa alla Cina nord-occidentale. È stato anche segnalato negli Stati Uniti, in America centrale e in India. Spesso si può osservare in aggregazioni, specialmente nelle forme immature, le ninfe, con numeri che variano da una decina fino a un centinaio di individui. I colori sgargianti e le forme particolari disegnate sul dorso, da cui il nome carabiniere, servono a scoraggiare i predatori. Questa strategia di difesa è chiamata apossematismo. La cimice rossonera si ciba grazie al rostro, l'apporato boccale tipico dell'ordine rincota, a cui appartiene appunto il pirocorris. Esso, quando è a riposo, viene adagiato sulla parte ventrale del torace. Il rostro viene utilizzato per forare e suggere la linfa dalle piante. Le sue preferite sono le malvacee, le tigliacee, ma si nutre anche di piante come i noccioli, le querce, gli oleandri e gli hibiscus. Esso è attivo con i primi caldi. A inizio primavera, infatti, incomincia la stagione degli accoppiamenti. La femmina copula tandem con più partner maschi, immagazzinando lo sperma. Questo può portare ad una competizione tra gli spermatozoi raccolti. Per questo motivo il maschio allunga il tempo di copulazione con la femmina, che può variare dalle 12 ore ai 7 giorni. Dopo l'accoppiamento, la femmina depone le uova in un posto umido e protetto. Esse sono di colore nero e lunghe circa un millimetro. Le neanidi, che diventeranno adulte ad inizio inverno, sono di colore rosso, con un'unica macchia nera vicino alla testa. La cimice rossonera è inoffensiva sia per l'uomo che per le piante nutrici, in quanto i danni agli organismi vegetali di cui si nutre sono minimi, se non addirittura inesistenti. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale.